ワールドインベスターズ TV 今回は数多くのマーケットのマッチ寿司を紹介してきたまさに金融エンターテイナー清水昭夫がお送りしますワールドインベスターズ TV それでは66ライブスタートですはい、えー、ワールドインベスターズ TV 月曜バージョン、えー、東京港区六本木ワールドインベスターズトラベルカフェから、えー、生放送で、えー、お送りしてまいります、えー、週明けの、えー、株式市場ですが国内だけですけれども、えー、上昇という動きになっています日経平均は、えー、今日まで、えー、月曜日までですね4日続伸、えー、今日のマーケットは187円高9301円32銭で取引終了8月、えー、19日ですね8月19日以来の、えー、終わり値ベース、えー、9300円台、えー、回復という動きになっていました、まあ、先週の水曜日、まあ、9月平日ともに市場が9月入りしてから経済指標の改善が進んでいるということが一つ背景にあるわけなんですけれども決め手は先週金曜日発表されましたアメリカの8月の雇用統計でしたこちらの数字なんですけれども基本的にはですね雇用件数の減少が思ったほどではなかったと難しいところですねそういう判断からポジティブサプライズの最終形という形になりまして市場は大きく上昇するという動きになっていました。株式市場、特にですねアメリカ市場を考えますと9月というのは年間のパフォーマンスの中ではあまり月間パフォーマンスがいい月ではないわけなんですがそういう意味では先週末の段階でダウ平均は年初来でプラス転換そしてダウ平均、そして S&P は先週末まで4日続伸というふうな動きになっていまして過去20年で最高のステージ、まあ、最高の形が9月相場に向けて用意されたということになっています。まあ、そういう意味ではですね過去最高という意味では、えー、陸上で、まあ、インターハイを目指していた、えー、この高校2年生の時以来、えー、その体型は全く変わっていない過去最高を維持しているというふうに、えー、いう報道ですけど加藤雄一からまず今日のですね放送メインです。加藤さんはいサイズ的にはほぼキープしているもののこの年になって確実に出るところが出てきた加藤雄一がお伝えしていきましょう今日のラインナップですまず注目されていたお伝えしますとおりアメリカの雇用統計市場予想を上回る改善が見られていますこの後清水さんと詳しくお伝えしていきたいと思いますそして今日のゲストです今日は外為ドットコム総研の上野さんをお迎えして為替の動き詳しくお伝えしていきたいと思います清水さんお願いしますはいえー、僕も高校2年の時から考えますとです、ね、僕はです、ね、体大体こう2倍ぐらいになってるんですけど、えー、清水は今日と爬虫類は死ぬまで大きくなるんですね、えー、そういう、えー、拡張型の体型でお送りしているということになります、えー、そしてお伝えしましたように今日なんですけども、えー、ガイタメドットコム総合研究所の上野さんゲストにお迎えしまして、まあ、為替市場の話を中心にお話し進めていくわけなんですが、えー、お伝えしましたように9月入りしてからですね株式市場の方がまあ好転している上昇しているというふうな動きの中で一時ほど円高のプレッシャー為替市場では円高のプレッシャーがなくなってきているというふうな指摘もあります、一方で外為市場ですけれども、世界景気、まあ、世界景気の回復にです、ねまあ、連動するというふうに言われています、オーストラリアドルですが、アメリカ対アメリカドルでは4週間ぶり、そして対円ですね、日本円に対しては3週間ぶりの高値で推移ということになっています。えー、先月、まあ、8月ですけれども特に8月後半に発表されました、えー、世界の経済指標特にアメリカのものですけれども、えー、こちらは、まあ、景気の回復スピードの鈍化を示すものが多かったということで少なくとも8月の末までのマーケットはアメリカの景気の、まあ、2番底ですね、えー、これに備えた投資シナリオが多かったのではないかというふうに指摘されていまして、まあ、先週、えー、水曜日から出ました経済指標が改善していたことでなんとなくその辺の,そのシナリオは調整を余儀なくされていると。えーいうふうな動きなのだというふうにも指摘されていますただですねお伝えしましたように今日経平均9300円台回復ですとかダウ平均4日続伸ですとかいうふうな動きはあるわけなんですが日米の株式市場ともにですね売買高の方はやはり低迷しているという状況が続いていますまあ、実際には市場は調整しているに過ぎないというふうな見方もなかなか根強く市場にははびこっているというふうにも言われていますそれではですね一旦ここでコマーシャル挟みまして今日の週明けのマーケットニュースのヘッドラインチェックです一旦コマーシャルですはい。
a world powered by NYSE Euronext. With the ability to trade equities, options, futures, and other products across the globe, exchange platforms and technologies that strive to set the international standard, and home to the most influential companies on the planet. This is the exchanging world. Welcome to it. NYSE Euronext, powering the exchanging world. はい、ワールドインベスターズ TV 月曜バージョンのライブ放送東京港区六本木のワールドインベスターズトラベルカフェから生放送でお送りしています週明けの国内の株式市場は上昇と続伸ということになっていたんですがその他どんなニュースが入っているんでしょうか報道デスクの加藤さんです加藤さんはい、では報道デスクから最新のニュースをお伝えしていきますまず直近で発表された雇用関連の統計の沖縄民市場層を下回ったことから警戒感が高まっていた8月のアメリカの雇用統計ですが非農業部門の雇用者数は前の月に比べて5万4千人の減少と減少幅は市場予想の半分程度にとどまりました民間部門の雇用者数も6万7千人の増加と市場予想を上回りポジティブサプライズとなりましたアメリカのオバマ大統領も今週中にも包括的な経済対策を表明する方針を示しアメリカでは景気の二番底回避に向けた矢継ぎ早の政策対応を示され極端な下振れ懸念は拡大しているようですでこうした流れを受けた今日の日経平均ですが戻りを試す展開となりました終わり値は187円19銭高9301円32銭でしたそして雇用統計の発表などをこなした先週末のアメリカ株式市場ダウ平均は127ドル83セント高1万447ドル93セントで取引終了となっていますでは今週の主な予定も確認しましょう明日火曜日ですが日銀金融政策決定会合2日目となります水曜日にはアメリカでベージュブックの発表となります木曜日、週間ベースの新規失業保険申請件数が発表となりますそして週末金曜日は国内ですが4月から6月期の GDP 二次速報が発表されることになっていますということで清水さんひとまずこの雇用統計無事通過といったところでしょうか。そうですね、まあ、マーケットの方はですね、なんともその歯切れが悪いと、えー、言いましょうか、思ったほど悪くなかったですとかですね、えー、まあ売買高が伴わない中で上昇、例えばですね、8月相場ちょっと振り返ってみますと、あのダウ平均はまあ前日ベース 2% 以上の上昇という日が何日かあったんですけれども、少なくとも8月の2日ですとか、先週の月曜日ですとか、えー、いうふうなところで発生したその 2% の上昇、この辺のところはですね、えー、まあ過去最低の売買高を伴って 2% 上昇したと、えー、いうことも言われていまして本当にですね売買高がなかなか伴わない中でまあ、えー、株式市場好転する動きも見せていると、えー、いうことでなかなかこう。なんていうんですかね、マーケットのそのインテンションと言いましょうか、コミットメントと言いましょうか、えー、いうふうなものがなかなか、えー、伝わってこないと、えー、いうことではあります。えー、そして、えー、今週ということになるんですが、えー、今加藤さんの方から話ありましたように、月曜日今日のマーケットですね、えー、アメリカはレイバーデーということで、えー、休場ということになります。もちろん為替ですとかその辺の動きはありますけれども、えー、株式市場は休場ということになっています。えー、そしてアメリカではまあ、えー、レイバーデーが夏休みの最後ということになりまして、火曜日からは本格的な9月相場が始まると、えー、いうことになります。そして話ありましたように水曜日にはベージュブックこれはまあアメリカの地方連議によります景気レポートということなんですがこの辺は1つの材料になってくるというふうに見られていますし同時に水曜日には7月ちょっと数字は古いんですけれども7月の消費者信用残高、まあ、消費者の方がどのぐらいのクレジットを抱えているかという数字なんですがこちらはですね、まあ、減少、まあ、クレジットの残高は少なくなっていると。いうことでしてこれも減少幅が思ったほどではなかった、まあえー、消費者はお金を使っているというふうなことが出てくるのかというのが一つポイントになります先週のマーケットですけれどもその歯切れが悪いというふうには言いながらですね発表されました8月の雇用統計話ありましたように雇用,雇用件数ですねこちら減少するというふうに見られていましたが市場の事前予想は10万件ぐらいの減少ということを見込んでいたところ実際の減少はその半分ぐらいだったということです5万件ちょっとということでして同時に民間部門のですね今の申し上げた
雇用件数の減少はまあ全体としてなんですけども政府、民間を含めてという現象なんですが民間部門は、えー、雇用者数増加しているという動きがありました、この辺はポジティブですね、えー、一方で失業率なんですが、えー、ご案内のように7月の、えー、9.5% の失業率に対して8月は発表された8月は、えー、9.6% というふうに失業率は上昇という動きになっています。えー、一つはは、まあえー、失業率とといいうのは、まあ、家庭に対してて、えーえー、ですかね、えー、聞いていって、まあ、一般家庭のリスポンス反応を見て決める数字なんですけれども一方で雇用件数というのはもちろん企業が出すデータに基づいて計算されるということで非常にこう失業率というのはまあセンチメントの部分が非常に強いわけなんですがこの部分についてアメリカの労働省の資料では 9.5 から 9.6% への失業率の上昇については求職者数が増えているということが原因だというふうにしていまして、まあ、9.5 から 9.6% 失業率が上昇しているんですが、それは雇用環境の改善,、まあ、改善に伴って失業率が上昇している、ちょっと説明しにくいかもしれませんけれども、そういう現象なんだというふうな説明になっていました。それではです、ね、コマーシャルを挟みまして、この辺のアメリカの景気回復の話も含めまして、ガイタメドットコム総合研究所の上野大作さん、ゲストにお迎えして、FX 市場のお話を進めていきます。一旦コマーシャルです日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす世界の指標価格価格変動のリスク回避資産運用の選択肢世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える東京工業品取引所トコム World Investors TV 月曜バージョン東京ミルトク六本木の World Investors トラベルカフェから生放送でお送りしていますそしてお約束しました通りこの時間はガイタメドットコム総合研究所の上野大作さんゲストにお迎えしまして FX 市長を見ていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします先のところのコマーシャルのところでですね、えーまあ、アメリカの、まあ、ファンダメンタルズといいますか経済指標が改善していると、うんうん、いうことで一時ほど、まあ、円高圧力はちょっと弱、うん、まったのかなというふうなことを言ったんですけれどもそれは、はいですかね、いやそうだと思いますね、はい、あの民間部門の雇用がやっぱり8ヶ月ぐらい連続して、えっと、予想してたほど強くはないんだけれども、一応プラスの状態が続いているということと、失業率はまあ今回悪化しましたが、はいまあ、一応その、まあ、景気が良くなってくれば、俺でも職探しをすれば、うんあの、泣いてもらえるんじゃないかって言って、みんながこう労働マーケットに出てきたことで、一時的にこう失業が増えてるっていう説明なので、まあ、そこそこやっぱり、景気の2番底、腰折れっていう状況ではないんだろうな、点々点みたいな。そんな感じだと思います、ねはいまあ、ちょうどなんか先週の,あの,の、えー、水曜日、まあ、9月1日に入ってから、うん、オーストラリアですとか、はい、中国ですとか、はい、アメリカも製造業ですとか、はいまあ、今あの、8月の雇用統計のお話もあったんですけども、はい、ちょっとあのこういう時に至るまでのところで、結構、はい、あの経済指標があのの悪くないっていう状況がちょっと続いて、ちょっと、なんですかね、為替市場は。あのはい、2番底シナリオはちょっと遠のいてるとそうですね、まあ、あのむちゃくちゃ強いっていうわけではない、まあ、ここは誤解,あの誤解のないようにやっぱり正確に理解した方がいいと思うんですが、はい、そういう状況ではあるんですけれども、ただ、その景気の腰折れとか2番底っていう状況とはちょっと違うんじゃないかっていう雰囲気がここに来て出てきてるのが、少しマーケットがあの株も為替も落ち着いている最大の背景だと思いますねなるほどあ、まあ、そうしますと、ちょっと日本はですね、うんまああのえー、と次の首相が誰になるか、うんえー、というのをあの決めている最中ですし、はい、あのニュースありましたように、今日明日まあ日銀金融政策決定会合を開いているんですが、はいはい、まあ今回はおそらく新しいものは何もないだろうということで、はいはい、あのー、何かしろと言われても何もできない状況ではあるわけなんですが、はい、そういう中で。あの円高圧力がちょっと一服っていうのは、うん、まあちょっとウェルカムといえばウェルカム、ね、そうですね,ねアメリカ経済がそのまあ多分あの今
中途半端にこう景気が良くなっている状況なので、良い指標と悪い指標が交錯すると思うんですよね、ですからこうやって良い指標が出てきて、少しこうマーケットが落ち着いているときに、油断しないことが大切だと思いますね、また悪い指標が出てくると、円高、株安の方向にマーケットがこう群衆心理で走ってしまうリスクはあるので、そういう時のために、何らかの対策をやっぱりしっかり用意しておくということは必要だと思います。まあ、あの油断しないというのは、今現在、FX をおやりになっている皆さんもそうなんですけど、小竹上さんおっしゃったのは、政府に地銀であるとか、はい、いうようなところが油断しないようにということでもありますね,そうですねアメリカ景気が本当にしっかりと回復してくれて、ドルがあの力強く上がっていけるような局面になるまでの間は、やっぱりこう断続的にアメリカ初のドル安圧力が日本に押し寄せてきて、それが円高あ株安の。あのあしあ悪い心理状態を加速する可能性があるので、うん、それに対してはやはりあの日本の側がどの程度対策を打つという姿勢を見せるかということが大切だと思いますねでも、上野さんね、例えばその、うんまあ、ここに至るところではね、はい、結構その、日本政府の無策であるとか、日銀の,その<笑>、えー、なんですかね、こうえーとまあ、無策であるとか、はい、非常にこう日本は何やってんだよというふうな、ねはい、あの話もあったんですけれども、はい、同時に。はいうん日本政府が円高局面で円高阻止するためにできることっていうのは非常に限定的なのも事実ではないんですか、はい、そうですねただ、そのやろうと思えばまだまだできることは私はたくさんあると思ってるんですけどね、はい、例えば日銀の,その金融緩和についてもかなり後手に回って円高株安の,その恐怖心理がこう悪化してから薬を投与するということをやってますね、うん、ですからそうじゃなくて、やっぱりもう少しその今のように少し落ち着いている局面で、予防的にその何か金融緩和を、えー、マーケットが予想しているよりも大きなものを出すとか、うん、そういうことをすることが必要だと思いますね。つまり今世紀に入ってそのできる対応が限られているというのはもうどこの国も同じなんです、ですからその意味ではそのいかにそのマーケットの不安心理を中央銀行、政府、金融当局も共有しているかということをマーケットに伝えた上でいかに少ない政策でそのマーケットに対してこう自分のメッセージを送るかという。そこが必要だと思いますね。なるほど。はい、ね、ちょっとあれですか。こちらのあのあのえっ、ー、と、はい、上野さんのえっ、ー、とブログと言いましょうか。あの、はい、えっ、ー、と画面ちょっと出ますか。あの上野さん、えー、展開してらっしゃるこれ、外為の森という、はいはいはい、あのサイトなんですけれども、ちょっと、はい、この画面では入っていないんですが、下の方にですね、はい、あの上野さん、レポートが入っていまして、はいはい、直近のものは、えー、8月の24日のものなんですけど、はいはい、月に2本ぐらいのペースで,、はいはい、そうですあの出してらっしゃって、ちょうどその、うんえー、このタイトルが15年ぶり、えー、安値更新後のドル円相場の展望と、うんうんえー、いうタイトルなんですが、このところで今、はい、あの上野さん、まさにおっしゃった、はい、FRB の市場との対話と、はいまあ、同じスケジュールで、日本が、まあ、日本がというか、日銀がですね、いかにこう後手後手で。あの、ちょっと空気読めないような、あの、の、市場対話しているかというのは、あの、書いてあるんですけれども。やはり、ちょっと、あれですかね、あの、えっと、その辺は、なんです、危機感のなさみたいなものなんですかね。うん、やっぱり、その、市場の空気を読む能力と、で、今、その、それに対して。あの、同じ気持ちで、えっと、われわれも取り組んでるっていうことを、なるべく早く伝えるってことが大切。だと思いますねそれはその人間だってその風邪がひき始めの時に飲む薬ともうそのものすごい熱が出てから飲む薬と違うじゃないですかで病状が悪化してから飲めば飲むほど副作用も強い薬飲まなきゃいけないですしだその意味では日本はそういう後手に回って薬を投与するってことを続けてしまったためにかなり悪循環になってしまった感じはします。なるほど、はい、あのののととはいいながらら、まあえー、その後ですねあの、はいえー、と日程を早めて、まあ、アメリカが帰国した白川総裁ははい、あのの日銀総裁は、まあ、あれですよね、もうちょっとあのの10兆円でしたっけ、うんまあ、もうちょっと大きめに資金を出します、うんえー、ということで、うんまあえー、それはどのぐらいの意味があるんですかという感じもしたんですけれども、そうですね、まああのー、やった政策自体には意味があると思うんですが、はい、いかんせんやっぱりタイミングがちょっと遅かったように、私は思いましたけどね、はい、でも白川さんは、私としてはというか、白川さんとしては、ベストのタイミングで、はい、これを決断したんだというふうにおっしゃってましたけど。はいまあ、そこを決めるのはおそらく市場ですよね、ですから日銀は日銀の判断としてあるけれども、やっぱり市場がどう評価したかということの方が、まあ、私のような立場の人間からすると大切かなというふうに思いますけどねど、まあ、実際にはその先週の月曜日に、まあえー、そういう会見、日銀の会見があり、はい、そして経済対策の話もあり、はいえー、そしてまあ円高傾向になりということで、うん、ちょっと市場は一瞬、なんか、まあ、失望といえば失望という感じだったとは思うんですけれども、ね、さて、まあ、あの、えー一時的に今の段階でじゃあ円高圧力が、はい、あのの
ちょっとなんですかね一時ほどではなくなっているというのは。森さんどういう意味なんですか、まあ今日も今現在、この瞬間ですけれども、えー、ドル円は83円台を見に行こうというような状況に、うんまあ、一つにはやっぱり82円、3円台というところまで来ると、うんまあ、そうは言っても、その後手に回っても日銀や政府が為替介入も含めた何らかの対策を打つんじゃないかという淡い期待があるのと、うん、やっぱりアメリカの景気が見てたほど悪くないんじゃないかという期待が出てきているので、まあ、ここが大きいと思いますね。なるほどはいまあ、ちょっとそこが、まあ、今まで思ってたほど、えー、のそこが深いわけではないかもしれないみたいな感じにところになってきているということかもしれませんね。うんはい、はい。で一旦ここでですねコマーシャル挟みましてまあ、えー、こういう概念的な話じゃなくてもうちょっとですねで戦略に迫ったお話を、えー、上野さんにお話を伺っていきます。一旦コマーシャルです。Ever since its foundation, APEC has progressed steadily. Through the individual and collective actions of the APEC member economies. And in 2010, a new step for APEC will begin in Japan. Closely harmonizing with nature, Japan's aesthetic sense and lifestyles were nurtured by its four beautiful seasons. A country where past and present blend seamlessly, and the traditional and the state of the art coexist in harmony. The Japanese archipelago stretches for around 3,000 kilometers. Resulting in a wide variety of environmental features. The APEC Japan 2010 meetings will be held in cities with distinctive characteristics located all over Japan. The venues for APEC Japan 2010 will be Tokyo, Hiroshima, Sapporo, Fukui, Beppu, Sendai, Nara, Gifu, Niigata, Nago. And Kyoto. The 22nd APEC Ministerial Meeting and the 18th APEC Economic Leaders Meeting will be held in the city of Yokohama. はい、ワールドインベスター TV 月曜バージョン、生放送でお送りしています。えー、そして、ガイタミドットコム総合研究所の上野大作さん、ゲストにお迎えしまして、まあ、ちょっと見出しにくいんですけれども、ちょっとまったりとした、えー、為替市場の動きの中で、えー、ちょっとですね、えー、話を進めているわけなんですけれども、ちょっと地下室に移りましたかね、我々は。はい、で、我々はちょっとですね、はいまあ、先のところでは、まあ、ちょっとコマーシャル前だったんですけれども、えー、あの,の、まあ、回復なのか、二、うん、番足なのか、うん、もう一つちょっとはっきりしない状況ではあるんですが、はいはい、じゃあ、エフェクスとしては戦略としてはどんなものが考えられますかあの私はあんまりこうそのドル円とかユーロドルとかユーロ円というこの三大通貨はですね、はい、政策的なノイズとか政局なんかも入ってきて非常に読みにくいのであんまりおすすめはでできないと思うんですよねああでも主要通貨ですよね、そうですねただ、まあ、どちらかというと、例えばその値動きがはっきりしている通貨の方が、うん、勝つにしても負けるにしても、そのはっきりしているのでいいかなとなで、具体的に言うと、やっぱりオーストラリアドルとか、ニュージーランドドルとか、カナダドルとか、うん、この辺のその先進国通貨でありながら、その資源を輸出するっていう強みも持ってる国っていうのは、そのドルやユーロなんかに比べると、値動きはシャープなんですけれども、はいはいまあ、世界景気が非常に温まって、株価が上がるときに買ってりゃ大体長く持ってりゃ儲かるし下がるとき買ってればダメっていう意味では非常にそのはっきりしてるんですよねですからまあそのこれはもう投資家のお客様個々の戦略だと思いますがグローバルな景況感にベットして景気が良くなるっていう方向にかけるのであればこれら資源国通貨は買いでいいと思いますし景気がこれから世界景気2番底だって自分は思うんだったらこれらの通貨をショートつまり売るっていう方向から入るのがいいかなと思いますねあの今おっしゃった、まあ、いわゆるこう資源通貨といいましょうか、うん、あの資源国の,、うん、あの通貨だと思いますけど、うん、これが世界景気の良し悪しに連動するっていうのはどういうロジックなんですか、うん、これはその人間やっぱりどんななにお金持ちになっても一生のうちに食べる食事の量とか着る服の量とかそんな変わるもんじゃないですから、うん、やっぱりこう、えっと、グローバルにこう世,界世界経済がうんと良くなっている時っていうのはその、まあ、食,べ食料の消費量も増えるしエネルギーの消費量も増えるしその建設ラッシュが行けば鉄だとか、うん、そういう資源の必要量って変わってきますので、うん、だからやっぱり資源を輸出している側はそういうその世界景気が良くなる時にやっぱり景気が良くなり金利が上がり通貨が上がり。上がるっていう非常に分かりやすい動きをしますね。なるほどで特にそのオーストラリアのような国は昔からその G7 のようなその通貨マフィアのグループに入ってなかったので、えー、主要国の大国のエゴで経済政策のノイズが入ってきて、うん、それで為替が動かされるということも少ないので
本来資源国通貨として持っているピュアな性格がそのままきれいに表れてるんですよ、うん、ですからまあ,あの過去見るとやっぱり5ドル円相場なんていうのは、はい、驚くほどきれいにそのグローバルな株の動きに連動してるのでそういう意味では非常に面白いなと。いうふうに思います、ね。なるほど。あの、あの、まあ、一つは、え、ポイントはですね、今、うん、あの、おしゃ、あの、あの、おやさんおっしゃったように。まあ、二番底があるというシナリオであれば。売るんですね。こういう通貨を売りましょう。はい、まあ、ショートしましょう。はい、で、まあ、あの、このまま、まあ、スピード感はちょっと、あの、うん、その時々によって、変わるかもしれないけれども、うん。ベクトルとしてはですね、はい、あの、結回復なんだということであれば、この辺の通貨買いですね。うん、そうです、ね。でしたけれども、はい、でも、上さん、ポイントはね、はい、今この瞬間では、どっちだかわからないっていうのが、ポイントだと思うんですけど。うんうんうん、あの、虫がいいですけど、こういう。状況の時の戦略としては何かありますか、うん、これはですね多分日本人は普段見てない通貨ペアなんですけど、はい、カナダとオーストラリアの,あのクロスレートなんていうのは面白いと思いますね、はい、今そのカナダもオーストラリアもアングロサクソン系の資源の輸出国で国際格付けトリプル A のピッカピカのハードカレンシーだっていう条件は一緒なんですよ、うん、何が違うかっていうと金利のレベルが違っていてカナダは、えー、そうなんです今 1% オーストラリア 4.5% ぐらいですで今後世界景気が良くなる場合は遅れて利上げを開始したカナダが追いついていきますのでカナダ高オーストラリアドル安というのがカナダとオーストラリアの間では起きるはずなんです、はい、で逆に世界景気が悪くなるときには、はい、第二のシナリオですね勇み、ねはい、足で金利を先に上げちゃったオーストラリアは金利をうんと下げなきゃいけないでカナダはそれほど下げなくてもいいってことになると、はい、5ドル売りカナダ買いになるはずなんですね金利差が縮まるからるですからその、まあ、円から買いに行くとなると世界景気がいいか悪いかで売りか買いかの戦略がコロッと変わるんですけどカナダとオーストラリアの通貨ペア1カナダドルイコール南オーストラリアドルっていうので見ると、うん、おそらく、えっと、景気が良くなっても悪くなっても金利差は縮まるので、うん、カナダが上げるかオーストラリアが下げるか。うんうんだそうするとやっぱりカナダの方が私は強くなると思うのでもうこれはどっちのシナリオにしろ、まあ、あのお聞きしたのはどっちのシナリオでも成り立つ戦略はないんですかという話でこれは、まあ、あのあのカナダ買いのカナダドル買いのオーストラリアドル売りというシナリオは、まあ、どちらでもそれなりにプロフィットは中長期的には上げそうとそうですねただものすごく長いタームなの話なので、うん、おそらく今日買ったものを3日後に売るとか。えー、3週間後に売るっていうんだとこの戦略はダメだと思います、うん、ここから向こうそのそうですね3ヶ月とか6ヶ月とか、うん、場合によっては1年ぐらいの間でやるのがいいのかなというふうに思いますけどね、うん、皆さんあれですよねあのまあ、えー、オージーカナダと言いましょうか、うん、いうあの通貨ペアっていうのは、うんまあ、あんまりこうサービスしているエフェクス会社はあんまりないような気がします,そうなんですねでただまあそのまあオージー円とカナダ円は当然通貨ペアとしてありますねですから今言ったような戦略をもしその、えー、自分で組み合わせでやるとしたら、うんえー、オージー円の売りとカナダ円の買いを同じ金額だけやると円売りと円買いは相殺しますので結局オージーを売ってカナダを買ったっていうポジションしか残らない、うん、ただこの場合はその、えっと、同じ金額をずっとこう維持するっていうのが面倒くさいですし、まあ、ロスカットの入れ方とかそういうルールもシングルの,その通貨ペアでやる場合に比べるとかなり複雑になるので、うん、だその意味でもあんまりこう高い倍率でやるっていうよりはもう1倍前後の低い倍率で。長く持つ覚悟でやるのがいいんでしょうね。うん、まあそういう意味ではちょっと都合のいいあの投資戦略ですので、うん、ちょっとその分だけまあ複雑化と言いましょうか、ちょっとあの手を汚さなければいけないということなのかもしれないですけれども。そうですね。まああのおそらく資源国通貨全般に言えると思いますね。だから結局、うん、えっと今その同じようなその国債の格付けのクラスの通貨であって、政策金利のレベルに差がある通貨ペアをもし見つけたら、え金利の低い方を今買っておくというのがいいと思います。景気が良くなれば。その国は金利が上がるわけだし、景気が悪くなれば高い方のやつが下がってくるので、うんええ、そういう意味ではですね、はい、あの低い方をといえば、例えばまあ低いのの代表は円であり、うん、そしてアメリカドルでありと、うん、いうことになるわけですが、うん、このあのの政策金利低い同士のドル円っていうのはちょっと手掛けづらい。あのちょっと難しい通貨ペアではありますね,そうですね私はあの今、そのアメリカでこう取り沙汰されている景気に番底とか故障例というのはちょっと大げさだと思っているので、はい、多分、その向こう1年後ぐらいで見れば今の80円台前半よりはドルの値段上がっていると思うんですよ、うん、ただ、現下の局面ここ2、3ヶ月はやっぱアメリカ経済良かったり悪かったりを繰り返す局面でどれだけ下に差し込むかは
日銀の政策対応の公設によってかなり違ってくるので、はい、その意味であんまりお勧めできないですよね。なるほど。はい、あのアメリカの方はまあえっ、ー、と十一月に中間選挙があって、えー、まあ二千、えー、来年ですよね。二千十二十一年は、うん、あのもうちょっと。穏やかですけどもはっきりとした、うん、あの結果役になるというふうにも、まあ、FRB は言っているんですけれども、うんあのーなんすかね、ドル円といいましょうか、まあ、ドルの米ドルの,そのなんすか、ね、こうトレンドといいましょうか、うん、が出てくるのはちょっとそれを待たなければいけませんかそうですね私はあのアメリカ経済が実力通りの巡航速度の経済成長率日本もそうなった時の、えー、まあ中心レートって96円ぐらいだと思っているので、うん、今はちょっと安いと思いますね。なるほどはいまあえー、と96円ぐらい、まあ、90円台を目指して、はい、この帰りはまあ修正していくそうですね1年ぐらいかけてただ目先、ここ23か月がちょっと厳しいんでしょうねなるほど、はいまあ、ドル円はなんか本当そういう意味ではあのボリュームもありますしあの非常にこう身近な通貨,では通貨ペアではあるわけなんですけど、はい、ちょっと手がけにくい状況はちょっと当面続くかなと。そうです、ね。というところではあるかもしれないですね。はい、そう思います。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、この時間は、えー、ガイダメドットコム総合研究所の上野大作さんゲストにお迎えしまして、ちょっと、えー、都合のいい、えー、フェイクス戦略などについてお話を伺いました。上野さんありがとうございました。ありがとうございました。一旦クマシです TV 月曜バージョン、はい、生放送でお送りしてまいりましたまああれですねちょっと、はい、あのシナリオが読みにくいということだったんですけれども、うんはい、どうなんですか9月相場は日本はどんなことになるんですか9月相場は日本そうですか、はい、いや本当にあの町の材料がね雇用統計通過しましたので、はい、この後はちょっと町の材料が多いのかなと、はい、ですよね,でもねでもねなんかね民主党の選挙もありますはいはい、なんかねあの6月ぐらいからちょっと,ちょっとあのこのコマーシャルの間にあの、はい、チャットチェックすることができなかったらなんですけど6月ぐらいからね結構月初高くて月あのなんか後半弱いみたいな感じのそういう感じがずっと続いてるような、はい、あの気がしなくはないんですけど明らかに8月は絶対そうでした。うん、であのそういう意味では9月はですねあの、えー、とアメリカなんかは、まあ、歴史的に見ますと9月というのは1年の中で、まあ、ちょっと下げのきつい月というふうにも言われていますので。まあ、ちょっと失望感が出ればですねちょっとやっぱりこう下に振られる可能性も高いのかなというふうには思わなくもないんですけれども、まあね、9月言って言えばね911があったりとかあないそうですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいえー、月水クイーン、えー、お伝えしていますこの番組ですが、えー、次は水曜日ということになりますそして、はいえー、ゲストはこちらですこちらの方です、えー、次回のゲストはロペラ伊王の早見さんをお迎えしてお話をお伺いします、はい、ロペラ伊王の早見さん、はいはい、どんな方ですかテーマがですね、はい、フェラーリオ日本一売る男ですなるほど。私はまだ持ってない。なんか変なノリで言っちゃいました。ごめんなさい。僕<笑>まだちょっとフェラーリ持ってないんですけれども、<笑>はい、ぜひあの売っていただきたいなと思います。そうですね。すこれあれですか。やっぱあのハミさんはそのセールストークの天才みたいなと思います。そうですね。そのあたりちょっとですね。はい、次回。詳しくお話をお伺いしたいと思います。はい、で、はやみさんのお相手をするのは、はい、ムーンライトキャプテルの、はいはいえー、竹村直子さんがお相手と。えー、竹村さんはもしかするとフェラーリ持ってるかもしれないですね。<笑>ですね<笑>結構
そうですねフェラリつながりあフェラリつながりカ,カスタマーでかなちょっとはい、はい、ちょっとっ車のチェックと一緒にゲストとして出ると、はいはいえー、ういうことなのかもしれません、はいえー、来週のすえー、ごめんなさい今週の水曜日と、えー、いうことになります、えー、月水金やっておりますこの番組ですが、えー、私はまた来週の月曜日と、えー、いうことになります、えー、本日はここまでと、はい、いうことでしたはいまた来週お会いしますありがとうございました。